இந்த டுட்டோரியலில் எஸ்பிஐ செக்யூர் ஓடிபி என்ற அப்ளிகேஷனை பயன்படுத்தி ரெண்டு விதத்தில் ஓடிபி ரிசீவ் பண்ணலாம் அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வர ரேடியோ பட்டன் ஆன்லைன் வழியாக ஓடிபி ரிசீவ் பண்ணுறது அடுத்து ரைட் ஃபைவ் பண்ணி வந்தீங்கன்னா ஆஃப்லைன் ரேடியோ பட்டன் ஓடிபி ரிசீவ் பண்ணுற மெத்தடு இந்த ரெண்டு மெத்தடை பற்றி தான் இந்த டுட்டோரியலில் பார்க்க போகிறோம் இதில் முக்கியமான குறிப்பு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப்ளிகேஷன் வழியாக ஓடிபி ரிசீவ் பண்ணும்போது எஸ்பிஐ எனிபேர் என்ற அப்ளிகேஷனோ எஸ்பிஐ செக்யூர் ஓடிபி என்ற அப்ளிகேஷனோ லாகின் பண்ணியிருப்போம் இதில் பேக் கொடுத்து வரக்கூடாது ஹோம் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஒரு அப்ளிகேஷன்லேருந்து இன்னொரு அப்ளிகேஷனுக்கு மாறணும் அது மட்டும் இல்லாமல் ரீசன்ட் டேப் அதாவது ஹோம் பட்டனுக்கு லெஃப்ட் ரைட்டில் ரீசன்ட் டேப் இருக்கும் அந்த ரீசன்ட் டேப்பை ப்ரெஸ் பண்ணி ஒரு அப்ளிகேஷன்லேருந்து இன்னொரு அப்ளிகேஷன் மாறி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கம்ப்யூட்டரில் ஆல்ட் டேப் கொடுத்து ஒரு விண்டோ டூ ஒரு விண்டோ மாறுவோம்ல அதே மாதிரி இங்கே ரீசன்ட் டேப் என்ற ஆப்ஷன் வழியாக ஒரு அப்ளிகேஷன்லேருந்து இன்னொரு அப்ளிகேஷன் மாறிக்கலாம் ரீசன்ட் டேப் கொடுக்கும்போது நீங்கள் என்னென்ன அப்ளிகேஷன் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணிங்களோ அந்த ஓப்பன் பண்ண அப்ளிகேஷன் எல்லாம் காட்டும் உங்களுக்கு எஸ்பிஐ செக்யூர் அப்ளிகேஷனோ எஸ்பிஐ எனிவேர் என்ற அப்ளிகேஷனோ நீங்கள் சூஸ் பண்ணி ஓடிபியை எஸ்பிஐ செக்யூர் ஓடிபி அப்ளிகேஷன்லேருந்து பார்த்து எஸ்பிஐ எனிவேர் என்ற அப்ளிகேஷனுக்கு என்டர் ஓடிபி எடிட் பாக்ஸில் என்டர் பண்ணணும் எஸ்பிஐ செக்யூர் ஓடிபி என்ற அப்ளிகேஷனை பயன்படுத்துறதுனால நமக்கு எஸ்எம்எஸில் வரக்கூடிய ஓடிபி கொஞ்சம் லேட் ஆனாலும் நம்ம டிரான்சாக்ஷன் டைம் அவுட் ஆகிடும் இது மாதிரி சூழ்நிலையில் ரொம்ப செக்யூராக இந்த செக்யூர் ஓடிபி அப்ளிகேஷனை பயன்படுத்தி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எஸ்பிஐ பேங்க்கோட டேரக்ட் அப்ளிகேஷன் தான் அதனால் இதிலிருந்து நமக்கு வரக்கூடிய ஓடிபி வந்து ரகசியமாகவே இருக்கும் எஸ்எம்எஸ் மொபைலில் வராத பட்சத்தில் இந்த எஸ்பிஐ செக்யூர் ஓடிபி அப்ளிகேஷனை தாராளமாக நம்ம பயன்படுத்தலாம் இதில் ஆஃப்லைன் மெத்தடில் ஓடிபி நம்ம ரிசீவ் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தாலும் இது ரொம்ப செக்யூராகவும் இருக்கும் இந்த டுட்டோரியலை பற்றி கொஞ்சம் விரிவாக பார்க்கலாம் வாங்க நம்ம டுட்டோரியலுக்கு போகலாம் ஸ்டேட் பேங்க் எனிவேர் அப்ளிகேஷன் அல்லது இன்டர்நெட் பேங்கிங்குள்ள நீங்கள் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணி லாஸ்ட் ஸ்டேஜில் ஈஸி பண்ணாலோ இல்லை டிரான்சாக்ஷன் பண்ணாலோ நமக்கு ஓடிபி வரும் லாஸ்ட்டாக கன்ஃபார்ம் கொடுத்து சப்மிட் கொடுத்த பிறகு ஓடிபி என்டர் பண்ணுங்கன்ற ஒரு பேஜ் வரும் இதில் ஓட் மோடு அதாவது ஓடிபி மோட் ரைட் சைட் பண்ணிங்கன்னா செக் ரேடியோ பட்டன் அடுத்த ரைட் ஸ்வைப் பண்ணிங்கன்னா ஆன்லைன் வருது அடுத்த ரைட் ஸ்வைப் பண்ணுறேன் நாட் செக் ரைட் ஸ்வைப் பண்ணுறேன் ஆஃப்லைன் நம்ம எஸ்பிஐ செக்யூர் வழியாக ஓடிபி ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது ஆன்லைன் மோடு ஒன்று ஆஃப்லைன் மோடு ஒன்று ஃபஸ்ட்டு செக் பாக்ஸ் ஆன்லைன் செக் பாக்ஸ் ரெண்டாவது செக் பாக்ஸ் ஆஃப்லைன் செக் பாக்ஸ் இப்போ நான் ஆன்லைனில் ஓடிபி ரிசீவ் பண்ண போகிறேன் ரைட் ஸ்வைப் பண்ணி வந்து கன்ஃபார்ம் கொடுங்க அடுத்து ரைட் ஸ்வைப் பண்ணீங்கன்னா என்டர் ஓடிபி விண்டோ வருது என்டர் ஓடிபி அடுத்த ரைட் ஸ்வைப்பில் பாஸ்வேர்டு என்டர் எடிட் பாக்ஸ் வருது இதில் டபுள் டேப் கொடுத்து இதில் டபுள் டேப் கொடுத்து வச்சிடுறேன் அடுத்தது நான் ஹோம் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு எஸ்பிஐ செக்யூர் அப்ளிகேஷனை ஓப்பன் பண்ணுறேன் வருதுன்னாங்கிங்ஸ்டாக்ஷன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வருது அடுத்த ரைட் ஸ்வைப் பண்ணுறேன் நாங்கள் ஆன்லைனில் ஓடிபி கேட் ஓடிபி கொடுத்துருக்கேன் அதனால் கேட் ஆன்லைன் ஓடிபியில் டபுள் டேப் கொடுக்கணும் கேட் ஆன்லைன் ஓடிபியில் டபுள் டேப் கொடுக்குறேன் கேட் ஆன்லைன் ஓடிபியில் டபுள் டேப் கொடுத்து ரைட் ஸ்வைப் பண்ணி வந்தீங்கன்னா எதுக்கான ஓடிபி அப்படின்றது இங்கே சொல்லுது இவர் ஓடிபி ஃபார் மொபைல் ரீசார்ஜஸ் அப்படின்ட்டு ஓடிபியும் சொல்லிடுது இப்போ எஸ்பிஐ செக்யூர் ஓடிபி என்ற அப்ளிகேஷனையும் லாகின் பண்ணியிருப்போம் எஸ்பிஐ எனிவேர் என்ற அப்ளிகேஷனையும் லாகின் பண்ணியிருப்போம் ரீசன்ட் டேப் பட்டன் இருக்கும் அதாவது பேக் கொடுப்போம்ல அந்த பேக்குக்கும் ஆப்போசிட்டில் ரீசன்ட் டேப் அதை கொடுத்து ரெண்டு அப்ளிகேஷனுக்கும் மாறி மாறி நீங்கள் ஓடிபியை எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டேட் பேங்க் எனிவேர் அப்ளிகேஷனை ஓப்பன் பண்ணி ஓடிபி எடிட் பண்ணேன் எயிட் கேரக்டர்ஸ் ஓடிபி எடிட் பண்ணுறதுனால எயிட் கேரக்டர்னு சொல்லுது அடுத்து ரைட் ஸ்வைப் பண்ணிங்கன்னா சப்மிட் கொடுக்குறேன் மொபைல் ரீசார்ஜ் சக்சஸ்ஃபுல் அப்படின்றத சொல்லுது ரெஃபரன்ஸ் நம்பரும் வருது அடுத்த ரைட் ஸ்வைப் பண்ணிங்கன்னா ஓகே பட்டன் வருது ஓகே டபுள் டேப் கொடுத்துக்கோங்க 
இப்போ பார்த்தது ஓடிபி மெத்தடில் கெட் ஆன்லைன் ஓடிபி ஆப்ஷன் பார்த்தோம் அடுத்தது ஆஃப்லைன் ஓடிபி பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஆன்லைன் ரேடியோ பட்டன் செக்கில் வச்சு ஆன்லைன் வழியாக கெட் ஓடிபி பண்ணோம் இப்போ அடுத்து வரக்கூடிய ரேடியோ பட்டன் ஆஃப்லைன் எனக்கு ரெண்டாவது வரக்கூடிய நாட் செக் ரேடியோ பட்டன் ஆஃப்லைன் மோடு இதை நான் டபுள் டேப் கொடுத்து செக் பண்ணிவிட்டு அடுத்தோம் Please enter OTP to proceed with transaction. Please enter OTP to proceed with transaction. Enter OTP edit box. Enter OTP password edit box. Random number one is not said. That is the point. SBI secure OTP application. MP in port to open money. Get offline OTP. Get offline OTP. That is the double tap. Right side. Offline OTP. Enter random number. Show in transaction page. ஸ்டேட் பேங்க் எனிவேரில் ரேண்டம் நம்பர் இருந்ததில்ல அந்த நம்பரை இங்கே என்ட்ரு பண்ண சொல்லுது இங்கே டபுள் டேப் கொடுத்து இங்கே டபுள் டேப் கொடுத்து அந்த ரேண்டம் நம்பர் ரேண்டம் நம்பரை என்டர் பாக்ஸில் எடிட் பண்ணிட்டேன் அடுத்து ரைட் சொல்லி பண்ணிக்கினா இங்கே ஜெனரேட் ஓடிபி பட்டன் வரும் இதில் டபுள் டேப் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் ரைட் சொல்லி பண்ணி வந்தீங்கன்னா OTP for internet banking transaction is OTP for internet banking transaction is adi vandu at the right side 75,070,177 inge or 8 characters OTP create agum inda OTP ya inda OTP ya paathu state bank anywhere enter application la enter OTP edit box la type panna pora editing password 8 characters edit box enter OTP enter OTP la enter panita at the right side pannina submit submit button இதில் டபுள் டேப் கொடுக்குறேன் மொபைல் ரீசார்ஜ் ஆயிடுச்சுன்னு வரும் அடுத்த ரைட் சைட்ல ஓகே ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் மேலே போயிட்டு டாப் அப் அண்ட் ரீசார்ஜ் என்ற பேஜில் இருக்கும் இந்த டுட்டோரியலில் ஆன்லைனில் ஓடிபி எப்படி நம்ம ரிசீவ் பண்ணுறது ஆஃப்லைனில் எப்படி ஓடிபி ரிசீவ் பண்ணுறதுன்றதை பார்த்தோம் அடுத்த டுட்டோரியலில் எஸ்பிஐ செக்யூர் ஓடிபி என்ற அப்ளிகேஷனை எப்படி டி ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறது என்பதை பற்றி பார்க்கலாம் வேல் டேக் தமிழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலில் அப்டேட் ஆகக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும்